je partais pour une expédition à risque. Pendant plus d'un an, personne ne pourrait venir à notre secours. On part en quittant sa famille, mais l'on ne sait pas si l'on reviendra. Helen Keller once wrote that life is either a daring adventure or nothing. In 1955, at just 23 years old, Claude Lorius rejected a life of nothing. Vers la fin de mes études, j'ai répondu à une annonce affichée à l'université. Recherchons jeunes étudiants pour participer aux campagnes de l'année géophysique internationale dans des terres mal connues. Lorius left behind a life and home on the shores of Lake Bourget in France, where he had dreamt of becoming a professional soccer player and set sail into some of the most perilous conditions on Earth. Tout était nouveau. Nous marchions là où l'homme n'était jamais venu. Notre mission était de mesurer les conditions climatiques les plus élémentaires. Température, vent, chute de neige, épaisseur de la glace, pôle du froid de notre planète. Isolated in a small hut, buried in the Antarctic snow, the expedition routinely risked their lives gathering data in deadly winds and formidable cold. Nous avions parfois le sentiment d'être en danger et la peur de nous perdre. La peine ne revenait en nous que tard dans la soirée, autour de notre table avec nos assiettes et nos verres bien remplis. Surviving the polar winter made Laureus an asset for an international expedition, which set out in 1959. Over four months, the team gathered scientific data while simultaneously mapping 2,400 kilometers of the planet's last frontier. Un soir, après des travaux de forage en profondeur, nous avons bu dans notre caravane un verre de whisky dans lequel nous avions mis des glaçons de la glace ancienne. En voyant les bulles d'air pétiller dans nos verres, il m'est venu l'idée qu'elles étaient des échantillons de l'atmosphère emprisonnés dans la glace. This was a major breakthrough. Lorius realized that when Antarctic ice froze, tiny pockets of Earth's atmosphere became trapped inside. The older the ice, the older the sample of atmosphere. Using special equipment in the lab that could detect and identify trace amounts of gas molecules in the ice samples, he could correlate the abundance of greenhouse gases like carbon dioxide over time to his record of rising temperatures. After 22 campaigns, a total of 10 years spent in the field, Laureus, working with an international collaboration of scientists, had drilled an astonishing 800,000 years into the past, almost two miles deep. And in the cores, the elusive cause for Antarctic warming became abundantly clear. Une accélération de la hausse de la température et de la teneur en gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle, il y a quelques 200 ans, avec une amplitude jamais observée jusqu'alors. Greenhouse gases in the atmosphere act like a blanket, trapping heat near the surface of the Earth. When fuels like coal, oil, and natural gas are burned for energy, it adds more heat-trapping gases to the atmosphere, which is like adding a thicker blanket. Laureus had made some of the first scientific connections between human beings and climate change. Today, the concentration of greenhouse gases in our atmosphere are the highest they've been in a million years and continuing to grow. Climate models project a range of outcomes, but how much we allow temperatures to rise and how quickly we can adapt the human systems we've built in our previously stable climate is up to us. After more than 20 polar expeditions, Claude Laureus made his last in March of 2017. L'homme est en train de changer le climat de la Terre. J'ai été marqué de voir les impacts de notre mode de vie jusqu'au bout du monde. 